Hello students, welcome to Hiba Max, 7th standard max la term 3, exercise 2.2 full IFD will solve under the pakla, 2.1 la NS and Jomo, Ade Madidarko, Romba easy arkum paklama. So, first question paranga, write each of the following percentage as decimals. So, decimal la vandu nama maathanuma question vandu percentage la kurutthirukkanga so percentage la kurutthirundhaanga na already enna pannunu solirken divided by 100 illengla so idu romba easy a irukum first question paarenga 21 percentage ipo kurutthirukka 21 percentage nama vandu decimal format la maathanuma so decimal format la maathum bodhu indha percentage symbol nama eludhukamaatom and point la namakku answer varum seringla so 21 percentage eppadi eludhala answer 21 अब ये दिए देंगे परसेंटेज के बाला डिवाइडेड बाय 100 अदर उम्बा मुख्य परसेंटेज सिंबल है ये दिए थे अधिक बाले ना पन रो 1 बाय 100 मेलर का नंबर अब ये करनो केल अमातो 100 है ना मैं ये दिए परों सो इधर रेंडे तो डिवाइड पन ना रेंडे नंबर डिनोमिनेटर लर का पे ना पनो रेंडे नंबर ताली उनको पॉइंट वे पॉइंटिंग ला सो जीरो पॉइंट टू वन अदर आंसर इजीर का पतिंग ला सेकंड क्वेश्चन पार गए नाइंटी थ्री पॉइंट वन परसेंटेज सो इन द परसेंटेज जो नम्बर रिमूव पन इट डेसिमल ला मात पोरों तो नम्बर क्वेश्चन एट अपडेट दी रंगा नाइंटी थ्री पॉइंट वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड परसेंटेज के बदला हंड्रेड एर नाले पोदुम ये पर डिवाइडेड बाय ले रिंड जीरो एर ना ऐना सोली के रिंड नंबर ताली पॉइंट वाई करो अब इन द पॉइंट टा थ्री का पाकतला अपर नाइन का मुनारी इट्टे डंडर लामा सो आंसर अब डेर को जीरो पॉइंट नाइन थ्री वन रेंड नंबर ताली है ना पनेर को पॉइंट वच्चर को मा इधर दान हम लोग आंसर थर्ड क्वेश्चन पाकला मा हंड्रेड एंड फिफ्टी वन परसेंटेज सो इधर यू ना माधे मध्य से परो आंसर रेंड नंबर ताली और पॉइंट वाइकनो, सो रेंड नंबर ताली और पॉइंट वच्चे ला, सो वन पॉइंट फाइव वन पुरी दंगला, उंगल क्वेश्चन ला येन्ना नंबर रुको आधा पढ़े ऐड दी रंगा, परसेंटेज एक बदला डिवाइडेड बाय हंड्रेड ऐड दी रंगा, आधे कप्परो रेंड नंबर ताली निगा पॉइंट वच्चा ले पोदुम, सो फिफ्थ क्वेश्चन प जीरो पॉइंट सिक्स फोर परसेंटेज सो उनको क्वेश्चन लड़कर आप अपडे एल दिंगा पॉइंट चला ये दुमे पनी डालेंगे जीरो पॉइंट सिक्स फोर अपडे एल दी थे परसेंटेज के बदला डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो डिवाइडेड बाय हंड्रेड ना रेंड जीरो एर का अपो रेंड नंबर ताली पॉइंट वेके नो बट ये नक ऑलरेडी क्वेश्चन है प्रिय रखा जीरो पॉइंट सिक्स फोर दा रखा इन द पक्का नंबर ही नहीं है अपन ऐने पन ला रेंड जीरो अन्न मध्य ऐड पने रखें इप्पर रेंड नंबर ताली पॉइंट कोण्ट वाला मा ओर जीरो पकतला इन ओर जीरो पकतला सो आंसर एप्पली कर चिर के परंगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फोर सो पॉइंट कप्रे इनका नंबर ही ला जीरो मट्टू ना इरकन कवले पढ़वाएंडा नमे एक्स्ट्रा रेंड जीरो ऐने पनी क्ला ऐड पनी टे अध कप्रमा नम्म पॉइंट वच्चाले पोदू पुरी दा अड़त्त सेकेंड क्वेश्चन एन एन पाकला मा सेकेंड क्वेश्चन पारंगे convert the following decimals as percentage सो नम्म first question ले संजे दा अपड़े reverse पन पोरों इलिंगला first question ले एनन संजो percentage ले इरिंदे decimal कोंटो वंदो इप्प second question ले एनन कुर्थ नांगना decimal ले कुर्थ तो percentage एनन अभीन केकरांगे रुम्ब easy आन ओर question अध अपड़े reverse पन पोरों first question पारंगे 0.282 इरका, so क्या answer लवंदे, नम्म मदला देर दिला answer ले, zero point two eight two, so first नम्म इंद point वंदे remove पनानो, सरिंगला, इंद point remove पनानो ना, इतने number ताली point इरक पारंगे one two three, so moon number ताली point इरना divided by लेन्ना वरनो, moon zero वरनो very good आधा अब द नम्म thousand, so moon number ताली point इरना की लेन्ना पनानो 1000 அப்படி நேர்த்திருங்க இப்பா அடுத்த step percentageலதான் கேட்டுருந்தாங்க so percentageல கேட்கமோது நம்ம multiple by 100 percentage நேர்த்திரும் புரிதங்களா sideல எழுதிக்காங்க percentageலருந்து decimal மாத்தனுனா divided by 100 செரிங்களா அதுவே decimalலருந்து percentage மாத்தனுனா into 100 சரிங்களா, percentage to decimal நான் divided by பண்ணும் decimal என்று percentage மாத்தனும் நான் நம் என்ன பண்ணும் 
ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்பிள் பண்ணும் சரியா ஸோ அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜால் மல்டிப்பிள் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ கீழே இருக்க ரெண்டு ஜீரோவும் மேலே இருக்க ரெண்டு ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ பை டென் இது மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ கீழே ஒரு ஜீரோ இருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஒரு நம்பர் தள்ளி நம்ம என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் வைக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் நானும் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் லாஸ்ட்லேருந்து ஒரு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் அதாவது டூ பக்கத்தில் ஒரு பாயிண்ட் ஸோ ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்திங்களா நீங்கள் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்பிள் பண்ணாலே போதும் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் கரெக்டாக ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஆன்சரில் எழுதிடுங்க இங்கே ரெண்டு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வெரி குட் ஸோ ரெண்டு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் இருந்தால் கீழே ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணும் சரிங்களா இது பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக அடுத்த ஸ்டெப் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் மல்டிபிள் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வெரி குட் ஸோ கீழே இருக்க ஹண்ட்ரடும் மேலே இருக்க ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா இப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சரும் கூட ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஸோ இதுவுமே செகண்ட் கொஸ்டின் மாதிரி தான் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி தான் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அப்போ டிவைடட் பையில் என்ன பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட்னு எழுதிடலாமா பாயிண்ட் எடுத்துடணும் ஒன் ஜீரோ நைன் அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணும் பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் இல்லையா ஸோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ கீழே இருக்கிற ஹண்ட்ரடும் மேலே இருக்க ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் ஆடும் வெறும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஈஸியாக இருக்கா சம்ஸ் எல்லாமே நீங்களே இனி சால்வ் பண்ணிடலாம் இல்லையா இப்போ ஃபோர்த்து கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து கொஷனும் அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஸோ ரெண்டு நம்பர் தள்ளி தானே பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ டிவைடட் பையில் ஹண்ட்ரட் எழுதினாலே போதும் அண்ட் பர்சன்டேஜ் மாற்றுறதுக்காக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கீழே இருக்கிற ஹண்ட்ரடும் மேலே இருக்க ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் ஆகிடும் வெறும் செவன்ட்டி ஒன் மட்டும்தான் அப்புறம் நம்ம பர்சன்டேஜ்னு எழுதணும் இல்லையா ஸோ செவன்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் இருக்கா எத்தனை நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்கள் மூணு நம்பர் தள்ளி நமக்கு பாயிண்ட் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ மூணு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் இருந்தால் டிவைடட் பை தௌசண்ட் மூணு ஜீரோ எழுதணும் இல்லையா எயிட் ஃபைவ் எயிட் டிவைடட் பை ஒன் டூ த்ரீ தௌசண்ட் டிவைட் பண்ணிடலாமா ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணும் பர்சன்டேஜ்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ஜீரோ இங்கேயும் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் நமக்கு டென் மட்டும்தானே இருக்கும் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் டிவைடட் பை டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ டிவைடட் பை டென்னா ஒரு நம்பர் தள்ளி என்ன பண்ணால் போதும் பாயிண்ட் வச்சாலே போதும் இல்லையா ஸோ ஆன்சர் எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இப்போது ஒரு டெஸ்மல் நம்பர் கொடுத்தா பர்சன்டேஜாக எப்படி மாற்றணும்னு இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா In an examination, a student scored 75 percentage of mark. Represent the given percentage in decimal form. So, what do you say? A student won the exam, 75 percentage mark. We will talk about the percentage of the mark in decimal form. We will talk about the first question. We will talk about the first statement. We will talk about the student score of 75 percentage. பர்சன்டேஜ் இல்லைங்களா ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்கோர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜை டெசிமலில் மாற்றணும்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வெரி குட் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னா ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்போ ரெண்டு நம்பர் தள்ளி என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் வைக்கணும் இல்லையா ரெண்டு நம்பர் பாருங்கள் ஃபைவ் அப்புறம் செவன் அப்புறம் பாயிண்ட் வைக்கணும் சரியா அப்போ ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இதுதான் டெசிமல் ஃபார்ம் நம் நம்ம வேணால் எழுதிடலாமா பர்சன்டேஜ் இன் டெசிமல் ஃபார்ம் சரிங்களா பர்சன்டேஜ் இன் டெசிமல் ஃபார்ம்னு எழுதிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிடுங்க புரியுதா அடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பார்க்கலாமா இன் அ வில்லேஜ் செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் ஆர் லிட்ரேட் 
எக்ஸ்பிரஸ் இட் ஆஸ் அ டேசிமல் ஸோ ஒரு வில்லேஜில் லிட்ரேட் பீப்புள் வந்து செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்களா இதையும் நம்ம டெசிமலில் காமிக்கணுமா ஸோ சொல்யூஷனில் எழுதிடலாமா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிட்ரேட் பீப்புள் வந்து செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம டெசிமலில் தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் பர்சன்டேஜ்லேருந்து அப்போ செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே எழுதிட்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வெரி குட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி என்ன பண்ணணும் புள்ளி வைக்கணும் இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ரெண்டு நம்பர் தள்ளி வச்சுடுங்க ஸோ செவனுக்கு முன்னாடி அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்த ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் Scoring rate of a batsman is 86%. Write his strike rate as decimal. So, percentage in the decimal math is told. One batsman has a scoring rate of 86%. And the 86% is called decimal math. Now, it is easy to say that it is easy to say. ஸ்கோரிங் ரேட் ஆஃப் த பேட்ஸ்மேன் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ பர்சன்டேஜ்லேருந்து டெசிமல் மாத்திரம்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா ரெண்டு நம்பர் தள்ளி என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட் வைக்கணும் வெரி குட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா கொஷின்ஸ் எல்லாமே சிக்ஸ்த்து கொஷின் பார்க்கலாம் த ஹைட் ஆஃப் அ ஃப்ளாக் போல் இன் School is 6.75 meter. Write it as percentage. So, நம்ம ஸ்கூல்லலாம் ஃப்ளாக் ஏற்றுவோம் இல்லையா நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கெலாம் ஃப்ளாக் வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கா அந்த ஃப்ளாக் கம்பத்தோட ஹைட்டு ஸோ இதை நான் இப்போ பர்சன்டேஜில் காமிக்கணுமா ரொம்ப ஈஸி தானே சொல்யூஷன் பாருங்கள் ஹைட் ஆஃப் த ஃப்ளாக் போல் இஸ் ஈக்குவல் டு 6.75 பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது அப்படியே எழுதிடலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவை நம்ம டே இந்த பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வெரி குட் ஏன்னா ரெண்டு நம்பர் தள்ளி தானே பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் எழுதிட்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா நம்ம பர்சன்டேஜில் தானே மாற்ற போகிறோம் அப்போது இன்டூ ஹண்ட்ரட் எழுதினாலே போதும் இந்த ஹண்ட்ரடையும் இந்த ஹண்ட்ரடையும் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது பாருங்கள் வெறும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் தானே இருக்குது அப்புறம் அந்த பர்சன்டேஜ் அப்படி எழுதிடுங்க ஸோ ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எழுதணும் செவன்த் கொஷின் பார்க்கலாம் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்த்து கொஷின் பாருங்கள் த வெயிட் ஆஃப் டூ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிராம் அண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் கிராம் ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இதோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடாதா இந்த ரெண்டு நம்பரோட பர்சன்டேஜ் என்னென்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணுமா அதுக்கப்புறமா அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க கெமிக்கல் ரெண்டு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட வெயிட் வந்து ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிராமும்னு இருக்குது இன்னொன்று வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் கிராம் இருக்குது ரெண்டு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன மைனஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ சொல்யூஷன் எழுதலாமா வெயிட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் சப்ஸ்டன் ஒன்னோட வெயிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிராம் ஸோ பர்சன்டேஜில் மாற்றலாமா இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ரெண்டு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் கீழே ஹண்ட்ரட் எழுதணும் ரெண்டு ஜீரோ எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜ் அதானே மாற்ற போகிறோம் அப்போ இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ கீழே இருக்க ஹண்ட்ரடும் மேலே இருக்க ஹண்ட்ரடும் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஸோ பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா ரெண்டு ஹண்ட்ரடையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அடுத்து வெயிட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டூ ஸோ வெயிட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் கிராம் ஸோ இப்போவும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெசிமலில் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்ம பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ கீழே இருக்கிற ஹண்ட்ரடும் மேலே இருக்க ஹண்ட்ரடும் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன தௌசண்ட் 
எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரெண்டு பர்சன்டேஜும் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன கேட்டிருந்தாங்க தேர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ தேர் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணலாமா நான் இங்கே கீழே சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்காக ஃபோர்லேருந்து எயிட் சால்வ் ஆகாது ஸோ ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன்லேருந்து எயிட் போகும் எயிட்க்கு அப்புறம் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் எழுதிடணும் த்ரீயை வந்து டூவாக ஆல்ரெடி மாற்றிருப்போம் இல்லைங்களா பாரோக்காக ஸோ டூலேருந்து செவன் கேன்சல் ஆகாது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டியை அப்படியே நைன்டீனாக மாற்றிட்டு டூ பக்கத்தில் ஒரு ஒன் போட்டுடலாம் ஸோ டுவெல்னா செவனுக்கு அப்புறம் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஃபைவ் இப்போ நைன்டீன்லேருந்து எயிட்டீனை மைனஸ் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எயித்து கொஷின் பார்க்கலாமா எயித்து கொஷின் பாருங்கள் ஃபைன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேடட் ரீஜன் இன் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் ஸோ கொடுக்கப்பட்டிருக்க டயக்ராமில் இருந்து ஷேடட் ரீஜனுக்கும் மொத்த ரீஜனுக்கும் உள்ள பர்சன்டேஜ் என்னன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும் என்ன இருக்குது ஷேடாக இருக்குது இல்லையா ஸோ டோட்டல் ரீஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பார்ட்ஸ் அண்ட் ஷேடட் ரீஜன் எவ்வளோ வெறும் ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் இல்லையா ஸோ அதில் பாருங்கள் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஷேடட் ரீஜன் முதல்ல கண்டுபிடிச்சா தானே பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எத்தனை ஷேடாக இருக்குது ஒன் அது மேலே எழுதணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் எங்கே எழுதணும் கீழே எழுதணும் இல்லைங்களா இதை சப்போஸ் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதணும் அப்படின்னு இருந்தால் நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுதுகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எழுதிட்டாலும் ஓகே தான் ஷேடட் பார்ட் ஆர் ஷேடட் ரீஜன் ஏதாவது ஒன்று எழுதுங்க பார்ட் இல்லைனா ரீஜன் டிவைடட் பை டோட்டல் பார்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது எழுதிட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணுமா பர்சன்டேஜ்னால் என்ன அர்த்தம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக ஸோ டிவைடட் பையில் ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபோர் டேபிளில் ஹண்ட்ரட் எத்தனை டைம் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வெரி குட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வரனால ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேடட் ரீஜன் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த ஸ்டெப் எழுதும் போது சைடில் இதை எழுதணும் நான் படிக்க மறந்துட்டேன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேடட் ரீஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகும் அடுத்தது நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் நைன்த் ஒன் டெசிமல் வேல்யூ ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காத நம்ம என்னவா மாற்ற போகிறோம் டெசிமெல்லாம் மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஒரு நம்பர் தள்ளி தான் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ டிவைடட் பை டென் எழுதிட்டாலே போதும் பர்சன்டேஜை இப்போது நம்ம ரிமூவ் பண்ண போ பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணோம்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வெரி குட் ஸோ இப்போ எத்தனை ஜீரோ இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஜீரோஸ் இருக்குது அப்போ மூணு நம்பர் தள்ளி என்ன பண்ணலாம் பாயிண்ட் வைக்கலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஸோ மூணு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்க போகிறோம் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஆன்சர் டென்த் கொஷின் பார்க்கலாம் டென்த் கொஷின் பாருங்கள் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எஸ் டேஷ் ஸோ நமக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்துருந்தாங்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு டெசிமல் இப்போது டெசிமல் கொடுத்துட்டு பர்சன்டேஜாக மாற்ற சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் மூணு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கா அப்போ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஜீரோஸ் எழுதணும் ஸோ அடுத்த லைனில் இது அப்படியே எழுதிடுங்க ஃபைவ் டிவைடட் பை தௌசண்ட் இன்ட்டு பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்ல ஸோ மல்டிபிள் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஜீரோவும் இங்கே ரெண்டு ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது பாருங்கள் வெறும் ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அப்போ ஒரு நம்பர் தள்ளி என்ன பண்ணால் போதும் பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டா போதும் இல்லையா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவன்த் கொஷன்
கொடுத்துருக்க டெசிமலில் பர்சன்டேஜாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணுறோம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ எல்லாருக்குமே டூ பாயிண்ட் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா அடுத்த வீடியோவில் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்மளோட சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் என்னோடய கமெண்ட் செஷனில் எழுதுங்க சரிங்களா தேங்க்யூ ஸோ